La mañana de este sábado, 12 de septiembre, se llevó a cabo la entrega de bandos solemnes frente a la presidencia municipal de Yauquemecan, en donde el alcalde, Francisco Villarreal Chaires, realizó la entrega simbólica a los demás integrantes del Cabildo. De esta manera, los presidentes de comunidad podrán colocar cada bando en sus respectivas presidencias de comunidad. Cabe destacar que debido a la contingencia sanitaria, los eventos masivos están suspendidos. No obstante, serán transmitidos a través del Internet y que compartiremos con ustedes, como el caso del grito de independencia a realizarse el próximo martes 15 de septiembre alrededor de las 22.45 horas. Quiero decirles que el propósito de este ayuntamiento ha sido y será conservar y fortalecer las fiestas y tradiciones mismas que son consideradas como el espacio donde se celebra y conmemora una práctica propia de esta comunidad. Es precisamente en comunidad donde se refleja la identidad, la forma de vivir y celebrar una tradición que se lleva en la memoria y se transmite de generación en generación. Las fiestas patrias en particular forman parte de la identidad de los mexicanos y simbolizan el levantamiento del pueblo contra la opresión. Los festejos patrios adquieren mayor importancia ya que forman parte de la tradición y tienen que ver con nuestro patriotismo, que se refiere al sentimiento y al amor que tenemos por nuestra tierra, a la que estamos ligados por valores, afectos, cultura e historia. Es equivalente al orgullo que sentimos de pertenecer a una familia. Debo decirles que ante la contingencia de salud que estamos viviendo, festejaremos de manera diferente. Los actos cívicos programados serán virtuales, mismos que serán transmitidos en vivo en redes sociales, además de cumplir en cada uno de ellos con los protocolos sanitarios. Como autoridades, estamos obligados a proteger la salud de los ciudadanos en todo momento, por lo que acordamos suspender los eventos masivos y, en consecuencia, no habrá verbena popular en la noche del grito ni desfile de independencia. La pandemia por COVID-19 ha cambiado al mundo y nos ha afectado a todos de una o de otra manera. La, el presupuesto de federal baja un 2.6%. ¿Esto afectará a los municipios? Bueno, pues muy buenos días. De entrada, comentarles a ustedes que ya hemos tenido reducciones en nuestro presupuesto y claro que si baja en lugar de aumentar, incrementar como estamos acostumbrados año con año, pues sí nos limitará para el siguiente eh, año a poder atender de manera oportuna, de manera eficaz a la ciudadanía. Sí, estamos acostumbrados que año con año el presupuesto incremente. Claro que sí, es preocupante para todos los municipios que se dé este, esta disminución del recurso para el próximo año. ¿Qué hará Yauquemecan ante eso? Bueno, Yauquemecan siempre se ha caracterizado por tener empatía con los ciudadanos, les solicitaremos precisamente esa solidaridad para que salgamos adelante. Vamos a implementar estrategias para recaudar el próximo año. Ojalá y que, que la situación económica que vivimos no se acrecente, los problemas financieros eh, en las bolsas, que se vea reflejado en las bolsas de los ciudadanos, pero vamos a a procurar en la medida de lo posible tener una buena recaudación el próximo año para que podamos tener recursos para los proyectos que se tienen en, en puerta. ¿Está considerado algún incremento eh, por parte de los servicios que ofrece el ayuntamiento? No, al contrario, al contrario, nosotros nos ponemos del lado de los ciudadanos. Eh, la ley de ingresos será publicada, será presentada al Congreso eh, igual que el 2020, el 2021 para 2021. Y no habrá ningún incremento, al contrario, nosotros estamos del lado de los ciudadanos con, implementando programas y proyectos que ayuden a la gente en relación a lo que deben de pagar eh, por los servicios prestados, lo que son licencias de funcionamiento para las eh, pequeñas y medianas empresas principalmente. Y en ese sentido, ¿sí? Nosotros no incrementaremos nada, estaremos haciendo convenios para que se paguen parcialidades según lo solicite la ciudadanía. Presidente, 
No, porque en ese sentido, ya lo comentamos, tenemos que ser muy responsables en el cuidado de la salud de los ciudadanos. Y sería muy complicado llevar a cabo la feria porque los eventos que ahí se llevan a cabo son multitudinarios. Hay eventos en los cuales tenemos mil, dos mil, tres mil o hasta más eh, ciudadanos que participan en ellos. Imagínense que, que tengamos problemas por algún rebrote eh, por, este, por este tipo de eventos. Es mejor que nos mantengamos todavía eh, con los cuidados y prevenciones necesarias para que no eh, haya contagios, que la cadena de contagios que ya se está trabajando para, para que se des, desactive, que la llevemos ya como un modo de vida, entonces no habrá eventos de feria, más que lo haremos de manera virtual. Sí, sesionaremos eh, en unos días más para eh, cancelar formalmente este tipo de eventos. Mejor las estadísticas, el, aquí en la UTMC han bajado los contagios también. Sí, han bajado los contagios. Eh, en un inicio tenemos alrededor de hace un mes que estábamos eh, muy elevados en los contagios en todo el estado. Y Aukemeca no era la excepción porque es uno de los municipios que tenemos, eh, eh, colindamos y hacemos todo tipo de actividades con nuestro vecino municipio de Apizaco. Y, y a raíz de eso, sí, de las convivencias y, y el, el estar en contacto con más gente, pues eh, sucedía eso, que, que la gente se contagiaba más. Afortunadamente nosotros aquí en la presidencia municipal hemos eh, llevado a cabo protocolos que cuiden la salud de los ciudadanos y hemos estado a la baja en los contagios.